Bonjour, on est au Cameroun et aujourd'hui on va partir sur le terrain. On va où aujourd'hui Vincent Nous allons à Bandangwe, c'est l'un des villages bénéficiaires de Proat. On va rencontrer Eric, c'est le facilitateur de champs école paysan. Mmh. Ben c'est parti. Donc nous nous trouvons dans l'est du Cameroun. En 2014, il y a eu une grosse crise en RCA, qui est le pays voisin. Et aujourd'hui, il y a plus de 286 000 réfugiés centrafricains qui sont venus ici. Donc c'est une situation qui pèse un petit peu sur les populations locales, en termes ben, d'accès naturel à l'eau, au bois. Ça fait augmenter les prix des marchés également, euh, sachant qu'il y a 70% des réfugiés centrafricains qui vivent dans des villages. Donc ils ont été accueillis par les Camerounais. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a développé un projet, il y a de ça deux ans, et ce projet est visé à renforcer ben, l'autonomie et la résilience des populations, qu'elles soient camerounaises ou réfugiées. Et maintenant, Vincent va nous parler un petit peu du programme et euh, de ce que ça a changé. Ok, merci beaucoup. Et les activités de sécurité alimentaire menées par euh, Action contre la faim euh, étaient beaucoup plus tournées vers, premièrement, les activités d'appui à la production agricole, les activités d'appui à l'élevage, les activités de structuration, d'accompagnement pour la mise en place des activités des, des micro-entreprises et aussi les activités de gestion des conflits et sans toutefois oublier la principale qui est euh, l'activité en, en lien avec la sensibilisation nutritionnelle. On va dans le champ d'Eric. Donc il faut passer dans le maïs pour trouver le champ qu'il est en train de défricher pour préparer la prochaine, la prochaine culture. Je suis Moussi Martin Eric. Ici c'est mon champ semencier. Je produis du maïs que je conditionne et je vends en semence, une partie pour la semence, une partie pour la consommation. Cet argent de, de maïs, je parviens à me nourrir, nourrir ma petite famille. J'envoie mes enfants à l'école, ce que je ne faisais pas avant. Et puis, j'ai un peu d'argent épargné quelque part. J'ai des bêtes que je lève aussi. Or, avant, je ne faisais rien. Je cultivais dans des espaces de moins de 50 mètres carrés. Maintenant, je, je m'en sors. J'ai déjà des hectares. Ça veut dire qu'il y a déjà un grand changement dans ma vie. Aujourd'hui, on a rencontré Eric. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, lui, de quoi il a bénéficié oui, Eric a eu à bénéficier des activités euh, agricoles euh, à travers les champs écoles paysans. Et on a mis en place 73 champs écoles paysans. Eric a eu à déjà produire assez de semences de soja, d'arachide, de maïs. Il a eu à vendre dans ces semences qui l'ont aidé à acheter euh, le matériel et il, il s'est bâti une maison. Et il s'est aussi acheté quelques chèvres et moutons. Et ça a littéralement changé la vie d'Eric, et pas seulement Eric, mais toutes ces personnes qui se sont tellement impliquées et qui ont été actives dans les activités agricoles. 